Trung tâm giữ trẻ Tribe Child Care chuyên giữ trẻ từ 6 tháng đến 5 tuổi. Sau gần 20 năm hoạt động, Tribe Child Care đã có 3 cơ sở tại Calivel, Fairfield và Capramata với hơn hàng chục ngàn học sinh theo học, là nơi mà hầu hết phụ huynh đều tin tưởng để gửi con em đến trường. Ngoài ra tại Tribe Child Care còn có một đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm và vô cùng kiên nhẫn trong việc chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ cho tất cả học sinh của trường. Tribe Child Care tự hào là trung tâm giữ trẻ đẳng cấp và toàn diện trong cộng đồng người Việt tại Sydney. Một chi tiết xin vui lòng liên lạc, giám đốc điều hành anh Dinh Trang qua số điện thoại 0422 400 888. Sau hơn 40 năm cộng đồng người Việt định cư tại Úc, lần đầu tiên sản phẩm nước mắm made in Australia có tên gọi là Oz Fish Sauce được làm từ 100% cá tươi tại Úc và tất nhiên là đã được Bộ An toàn Thực phẩm New South Wales chuẩn nhận. Một sản phẩm không thể thiếu tại mỗi bữa cơm của các gia đình người Việt. Mọi chi tiết để đặt mua xin vui lòng liên lạc 02 8102 7678 hoặc 0412 437 345 hoặc đến thẳng địa chỉ số 1 trên 88 Civil Street, Fairfield East, New South Wales 2165. Oz Fish Sauce, niềm tự hào của cộng đồng người Việt tại Úc. Linh Nhung xin trân trọng kính chào quý khán thính giả của Đài Việt Face TV Úc Châu. Kính thưa quý khán thính giả của Việt Face TV, Quyết định thay đổi hệ thống hưu bổng của chính phủ vẫn tiếp tục được chú ý và dự phóng là quyết định này sẽ ảnh hưởng đến giới trẻ hiện nay trong 30 năm sau. Trong sinh hoạt chính trị, chính phủ Albanese bị nghi ngờ là đang có sự rạn đứt nội bộ. Tuy nhiên, đảng lao động đã phủ nhận nguồn tin này. Tại Việt Nam, ông Võ Văn Thưởng đã chính thức được bầu làm chủ tịch nước. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin vào lúc 1 giờ trưa hôm nay. Thứ sáu ngày 3 tháng 3 năm 2023 của Việt Face TV. Hư bổng, thay đổi của chính phủ Albanese sẽ có hậu quả tiêu cực đối với giới trẻ hiện nay trong vòng 30 năm sắp tới. Điểm quan trọng trong vấn đề thay đổi hệ thống hư bổng mà chính phủ Albanese đã loan báo trong tuần trước là mốc điểm 3 triệu đô la sẽ không được hưởng sự nhân nhượng thuế và cũng không được điều chỉnh theo tỷ số lạm phát. Điều này có nghĩa là trong vòng 10 năm hoặc 20 năm tới thì 3 triệu đô la không còn giá trị như 3 triệu đô la của năm 2023. Vì lý do lạm phát, những người đóng tiền vào hưu bổng đạt mức 3 triệu hoặc trên 3 triệu sẽ trở nên đông đảo hơn và do đó nhân số bị đánh thuế gấp đôi tức là ở mức 30% cũng sẽ nhiều hơn. Và đó là thành phần trẻ hiện nay ở lớp tuổi 30. Thành phần trẻ này, mặc dù họ không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi hiện tại, nhưng họ sẽ bị ảnh hưởng trong tương lai bởi những thay đổi này. Đó là bối cảnh mà Viện Nghiên cứu Grattan Institute đã đưa ra sau khi đã nghiên cứu một kịch bản về quyết định của chính phủ Albanese vào năm 2053, tức là chỉ trong vòng 3 thập niên sắp tới. Nhắc lại, mặc dù trong thời gian tranh cử, Lãnh tụ Albanese và phát ngôn viên ngân khố Jim Chalmers nói rằng một chính phủ lao động sẽ không thay đổi hệ thống hưu bổng, nhưng chính phủ Albanese vẫn tiến hành việc thay đổi hưu bổng. Bộ trưởng ngân khố Jim Chalmers xác quyết rằng những thay đổi này chỉ ảnh hưởng đến 0.05% cư dân Úc, tức là một nhân số rất thấp. Tuy nhiên, theo tính toán của Grattan Institute, thì với chỉ số lạm phát và mốc điểm 3 triệu đô la không được điều chỉnh, thì nhân số bị ảnh hưởng sẽ không còn ở mức 0.05% nữa, mà kịch bản mà Grattan Institute nghiên cứu đã cho thấy sẽ có thêm hàng chục ngàn cư dân Úc bị ảnh hưởng bởi quyết định này của chính phủ Albanese trong tương lai. Kể từ tài khóa 2025-2026, thì những thay đổi mới này sẽ được áp dụng và những chương mục tài khoản nào có trị giá trên 3 triệu đô la sẽ bị đóng thuế 30% thay vì 15% như hiện nay. Sự thay đổi này dự trù sẽ đem lại thêm 2 tỷ đô la cho công quỹ. Phản ứng của chính phủ Albanese là đánh giá nhẹ phúc trình của Grattan Institute, mặc dù kết quả của cuộc nghiên cứu này có vẻ như không có gì khó hiểu. Trong khi đó, thì Liên đảng Tự do Quốc gia ở Thế đối lập cũng lập luận là những thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến nhiều người hơn vì lý do lạm phát. Ngoài ra, Liên đảng vẫn tiếp tục chỉ trích chính phủ Albanese về vấn đề này, trên căn bản là chính phủ đã bụi tín với cử tri. Thủ tướng Albanese thất bại trong lãnh đạo, liên đảng đối lập cáo buộc. Liên đảng tự do quốc gia ở thế đối lập cáo buộc rằng 
Thủ tướng Albanese đã thất bại trong vai trò lãnh đạo khi ông bị áp lực trong vấn đề thay đổi hệ thống hưu bổng. Phát ngôn viên về nội vụ bà Karen Andrews nói rằng kế hoạch thay đổi hệ thống hưu bổng của Thủ tướng Albanese đã đặt ông vào vị trí tương tự như cựu Thủ tướng Julia Gillard trước đây, khi bà Julia Gillard phải đối phó với một cuộc khủng hoảng. Nhắc lại là bà Julia Gillard đã tuyên bố trong khi vận động tranh cử là một chính phủ do bà lãnh đạo sẽ không đặt ra thuế mới về khí carbon CO2. Nhưng sau khi đắc cử thì Thủ tướng Gillard đã bồi ước với cử tri, tương tự như Thủ tướng Albanese hơn một thập niên sau. Sau vài tuần lễ thả bong bóng để thăm dò phản ứng, sau cùng hồi tuần trước, chính phủ Albanese đã loan báo thay đổi hệ thống hưu bổng và dự luật sẽ được đệ trình quốc hội trong nhiệm kỳ đầu tiên này, mặc dầu sự thay đổi này chỉ sẽ được áp dụng trong năm tài chính 2025-2026. Trong cốt lõi, những tài khoản hưu bổng nào có trên 3 triệu đô la sẽ bị đánh thuế gấp đôi ở mức 30%, và Bộ trưởng Ngân khố Jim Chalmers xác quyết là biện pháp thay đổi này chỉ có ảnh hưởng đến 80.000 cư dân Úc mà thôi. Thế nhưng một cuộc nghiên cứu của Viện Grattan Institute cho thấy rằng nhân số này sẽ gia tăng vì mức điểm 3 triệu đô la sẽ không được điều chỉnh theo tỷ lệ lạm phát. Và bởi lý do ấy, trong vòng 3 thập niên sắp tới, những người đang làm việc ở tuổi 30 hiện nay sẽ có trường mục hưu bổng trị giá 3 triệu hoặc trên 3 triệu đô la, tức là thành phần này sẽ cao hơn mức 0,05% cư dân mà Bộ trưởng Chambers đã loan báo. Lên tiếng trên đài truyền hình Sky News, bà Karen Andrews cũng đã đưa ra lập luận tương tự như lập luận của Grattan Institute, đó là nhân số bị ảnh hưởng bởi quyết định hiện tại sẽ cao hơn hiện nay. Cũng theo lời bà Andrews, thì chính phủ lao động đang gây nhiều xáo trộn trong hệ thống hưu bổng. Ngoài ra cũng trong tuần qua, sau khi đã loan báo thay đổi về hệ thống hưu bổng, Bộ trưởng Jim Chalmers còn bị chất vấn về khả năng mà chính phủ Albanese có thể thay đổi hệ thống nhân nhượng trong lĩnh vực gia cư. Một cách cụ thể là liệu căn nhà chính của các hộ gia đình có bị đánh thuế trị giá gia tăng hay không? Hiện nay căn nhà chính mà chúng ta đang ở, và nếu chúng ta bán đi thì sẽ không bị thuế trị giá gia tăng, vì theo thể lệ hiện hành, chỉ có những căn nhà đầu tư thì mới phải đóng thuế trị giá gia tăng. Và trong lĩnh vực này, người ta cũng e ngại rằng chính phủ Albanese có thể sẽ phục hồi lại chính sách mà lãnh tụ Bill Shorten đã loan báo trong cuộc bầu cử 2019, dẫn đến sự thất bại trong một cuộc bầu cử mà đáng lẽ lao động đã phải chiến thắng. Thủ tướng và Bộ trưởng Ngân khố có còn cơm lành canh ngọt hay không? Có vẻ vì những lầm lỗi mà Bộ trưởng Ngân khố Jim Chalmers đã vấp phải khi trả lời báo chí về thuế trị giá gia tăng tức là Capital Gain Tax đối với căn nhà chính của cư dân mà có nhiều tin đồn rằng liên hệ cá nhân giữa Thủ tướng và Bộ trưởng Ngân khố đang trở nên căng thẳng. Tuy nhiên cả ông Jim Chalmers cũng như Thủ tướng Albanese đều đã không đề cập đến vấn đề này mà việc cải chính được giao cho Bộ trưởng Môi sinh Tania Libersek. Hôm qua, theo nguồn tin đài Sky News, thì bà Tania Plibersek đã phủ nhận các tin đồn và đồng thời cũng xác nhận là quan hệ thân hữu giữa ông Albanese và ông Jim Chalmers vẫn tốt đẹp. Cả Thủ tướng Albanese và Bộ trưởng Chalmers đều đã bị áp lực rất nhiều vì trong thời gian tranh cử, cả hai người đều đã cam kết với cử tri là chính phủ lao động sẽ không thay đổi về hệ thống hư bổng cũng như sẽ không áp đặt thêm loại thuế mới nào. Nhưng nay cả hai đã có những tuyên bố thay đổi về hư bổng và thuế mới sẽ được áp dụng. Ngoài việc có những tin đồn về sức mẻ giữa hai người thì liên đảng đối lập còn chỉ trích là Thủ tướng Albanese đã thiếu khả năng lãnh đạo khi ông bị áp lực và chỉ trích chính phủ đã bội ước với cử tri. Ngoài ra lãnh tụ đối lập Peter Dutton đã cam kết là nếu liên đảng thắng cử và trở lại thế chính quyền vào năm 2025 thì một chính phủ liên đảng sẽ hủy bỏ những sự thay đổi về hưu bổng này. Tất nhiên điều này nói dễ hơn làm. Vì nếu một chính phủ liên đảng mà không được đa số nghị sĩ tại Thượng viện ủng hộ, thì dự luật của chính phủ sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Sau vài biến động chính trị, Bộ trưởng Ngân khố vắng mặt khác thường, theo lãnh tụ đối lập. Trong mấy tuần lễ qua, chúng ta đã liên tục nhìn thấy Bộ trưởng Jim Chalmers xuất hiện trước truyền thông, dường như mỗi ngày, và đôi khi còn xuất hiện nhiều lần trong một ngày. Tuy nhiên sau khi ông đã lầm lỗi vì đã không dứt khoát trả lời về khả năng mà căn nhà chính của cư dân có thể bị đánh thuế trị giá gia tăng, tức là Capital Gain Tax hay không, thì ông Chambers có vẻ khá im lặng, ít khi tiếp xúc với giới truyền thông. 
Lãnh tụ đối lập Peter Dutton đã nêu lên nhận xét này và đặt câu hỏi là ông Jim Chalmers nay đang ở đâu. Thông thường, trong hệ thống một chính phủ cởi mở và tự do dân chủ, thì thủ tướng và các bộ trưởng đều phải trả lời chất vấn, không những tại quốc hội mà còn đối với giới truyền thông, vì truyền thông hoàn toàn độc lập với chính quyền, và do đó truyền thông có quyền đặt câu hỏi và các chính trị gia cần phải trả lời. Thế nhưng trong nhiều trường hợp, bất kể là chính phủ lao động hay liên đảng mà một bộ trưởng vấp phải lầm lỗi, thì vị bộ trưởng này thường sẽ tạm vắng mặt để sóng gió có thể đi qua. Và có vẻ như ông Jim Chalmers trong vài ngày qua cũng đang theo đuổi truyền thống này, tức là sẽ vắng mặt trong thời gian ngắn để mọi chuyện qua đi. Hôm qua, lãnh tụ Peter Dutton cũng đã có mặt tại Victoria để vận động tranh cử cùng với ứng cử viên của đảng tự do là trạng sư Rosina Campbell. Vì đơn vị Aston tại Victoria sẽ có cuộc bầu cử bổ túc vào ngày 1 tháng 4 để điền thế vào vị trí của ông Alan Touch, cựu bộ trưởng giáo dục trong chính phủ Morrison, đã tuyên bố từ nhiệm và rời khỏi chính trường. Tại Úc, trong vòng 100 năm qua, chưa có chính phủ đương nhiệm nào có thể thắng trong một cuộc bầu cử bộ túc. Bởi vậy, ông Peter Dutton đang bị nhiều áp lực là không những đảng tự do cần phải chiến thắng mà còn phải chiến thắng rõ rệt tại đơn vị Aston. Để củng cố uy tín của ông Peter Dutton trong tư cách lãnh tụ đối lập, Sinh hoạt tài chánh Ngân hàng Commonwealth và NAB tăng lãi suất Hai trong số tứ trụ ngân hàng tại Úc vừa loan báo gia tăng lãi suất cho các khoản vay thế chấp cố định. Sự gia tăng này đã xảy ra trước khi ngân hàng chữ kim loan báo gia tăng lãi suất tiền mặt lần thứ 10 liên tiếp. Dự phóng sẽ diễn ra vào thứ ba tuần tới ngày 7 tháng 3. Một cách chi tiết thì ngân hàng Commonwealth cho biết Việc gia tăng lãi suất sẽ áp dụng cho các khoản vay có lãi suất cố định, tức là Fixed Rate Home Loan. Chẳng hạn như vay cố định một năm dành cho những ai mua nhà để ở, thì lãi suất này đã lên mức 6,2% sau khi CPA gia tăng thêm 0,4% ngày hôm qua. Còn đối với các khoản vay cố định trong 2 năm thì lãi suất là 6,39% và khoản vay 3 năm cố định là 6,29%. Trong khi đó, ngân hàng NAB thông báo rằng Khoản vay cố định của những ai mua nhà để ở sẽ tăng thêm 0,2% lên mức 6,44%. Quyết định gia tăng lãi suất cho các khoản vay cố định của CBA và NAB được loan báo sau khi kinh tế gia trưởng của ngân hàng Westpac, ông Bill Evans, dự phóng về triển vọng kinh tế ảm đạm sau khi tổng nha thống kê ABS loan báo mức gia tăng GDP khiêm tốn trong quý tư năm 2022 là 0,5% và 2,7% trên căn bản chọn năm. Cũng theo nhận xét của ông Bill Evans, thì ngân hàng chữ kim sẽ còn tiếp tục gia tăng lãi suất thêm vài lần nữa cho đến khi nào lãi suất đạt mức 4,1% thì mới có thể dừng lại. Ngoài ra, ông Bill Evans cũng nói thêm rằng nền kinh tế của Úc có thể bị đình trệ vào quý 3 năm nay, tức là từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2023. Ông Võ Văn Thưởng được chính thức bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Như đã có tin đồn từ nhiều tuần lễ nay, hôm qua Quốc hội Việt Nam đã bỏ phiếu chuẩn nhận ông Võ Văn Thưởng đắc cử chức vị Chủ tịch nước Việt Nam. Đây là một thủ tục sau cùng trong tiến trình vì trước đó ông Võ Văn Thưởng đã được Bộ Chính trị đề nghị với Ủy ban Trung ương về chức vụ Chủ tịch nước. Quốc hội chỉ nhóm họp và biểu quyết như là thủ tục, như là thủ tục thông thường. Sau khi Ủy ban Trung ương đã có quyết định, ông Võ Văn Thưởng, 52 tuổi, là thành viên trẻ nhất của Bộ Chính trị, nguyên quán tại Vĩnh Long. Trong suốt thời gian phục vụ, ông Võ Văn Thưởng phần lớn sinh hoạt trong lĩnh vực đoàn thanh niên Cộng sản. Các giới quan sát cho rằng, ông Võ Văn Thưởng là một người vô thưởng vô phạt, theo nghĩa là không có thành tích gì nổi bật nhưng cũng không có lầm lỗi gì nghiêm trọng. Trong khi đó, thì chuyên gia nước ngoài thì coi đây là một sự lựa chọn an toàn để tái lập lại sự ổn định chính trị, một điều mà các giới đầu tư cho là quan trọng. Tháng trước, ông Nguyễn Xuân Phúc đã bị bắt buộc từ chức chủ tịch nước và trong thời gian chờ đợi một vị chủ tịch mới, thì bà Võ Thị Ánh Xuân đã tạm nắm quyền chủ tịch nước trong thời gian qua. Với bản tin vừa rồi, Đinh Nhung xin tạm dừng phần chương trình tin tức của Việt Face TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đinh Nhung xin chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Việt Face TV Úc Châu vào 3 giờ chiều nay.